ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തിരൂർ കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റവ മാവിൻ്റെ റെസിപ്പി കേട്ടോ റവ മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വലിയ പുതുമയൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം കാരണം നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് റവ മാവ് എന്നിരുന്നാലും ചിലർക്കൊക്കെ റവ മാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടി പോവുക അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പുമാവ് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാതിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി വറുത്തിട്ടുള്ള റവയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വറുത്ത റവ തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഇതാ ഇതിലേക്ക് വറവിടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉഴുന്നു പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കടുക് പിന്നെ കുറച്ച് പരിപ്പ് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു നമ്മളൊരു ചെറിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തൻ്റെ കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയാണ് അതുപോലെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു കടായി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം കടുകൊക്കെ വറവിട്ടെടുക്കാം നീ എണ്ണയൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ കേട്ടോ എന്നൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കടുക് വറവിടാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം വറവിടാനായിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കടുകിനൊരു പച്ച ചോയ വരും അപ്പോൾ കടുകൊക്കെ നന്നായി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉഴുന്നു പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പാർ പരിപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം അപ്പോൾ അതുവരെ ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും ഈ റവയൊക്കെ നമ്മൾ വേടിച്ച് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ വറുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് സമയം ഒരുപാട് ലാഭമായിരിക്കും പിന്നെ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റവയൊക്കെ അളന്നിട്ട് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഇട്ടത് കരുവേപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പാത്രം റവയ്ക്ക് മുക്കാ കപ്പ് വെള്ളം അങ്ങനെയാണല്ലോ എടുക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിന് മുക്കാ കപ്പ് വെള്ളം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രം ഏതാണോ റവ എടുക്കുന്ന പാത്രം ഏതാണോ അതിന് മുക്കാ പാത്രം വെള്ളം എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു ചെറിയ കഷ്ണം തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേ പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊരു ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാട്ടി സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മാവിന് വേറൊരു മഞ്ഞ കളറൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം ഇനി ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തുള്ളത് അതായത് രണ്ട് കപ്പ് റവയ്ക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം കേട്ടോ വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം എടുക്കുന്ന വെള്ളം എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാം പറ്റും വെള്ളമൊന്നും കൂടാതെ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ വെള്ളം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റവ അത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇളക്കിയും കൊണ്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇല്ല ഉപ്പുമാവ് വെന്ത് കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ ഈ വെള്ളം ധാരാളമാണ് ഇതിന് പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റവിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ വെള്ളം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഉണ്ട കുത്തിയ പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിട്ടാണെന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടി പൊടിയായി കിട്ടും നല്ല സോ
ഇനി എണ്ണയ്ക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് എത്തട്ടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പുമാവ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പുമാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഉപ്പുമാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് കടലക്കറി അതുപോലെ പഴം പപ്പടം അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ പഴവും പപ്പടമൊക്കെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കോമ്പിനേഷനായിട്ട് കടലക്കറി ഉപയോഗിക്കാത്തവരതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട്